i ndërruar kryetar të ndërruar kolegë. Sot në diskutimet mbi bugjetin faktik 2018, ne si qeveri kemi detyr të prezentojmë për para këti kuvëndi, si dhe për gjithë qytetarët e Shqipëris, një pasqyr sa më realiste të arritjeve, objektivave, vështirësive, rrisqeve, si dhe i gjëndjen ekonomike në tërsi. Reformat e ndërmara në gjasht vite i qeverisje nuk kanë qënë të leta, ma dje disa prej tyre kanë rezultuar posaqërish të vështira, por të do mos doshme dhe përcaktuse për konsolidimin e nocionit shtet në një rënan për këthimin në binar të financave publike dhe stabilitetin makroekonomik dhe më anë tjetër reduktimin e deficitit të borgjit publik dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike, rritjes punësimit, duke siguruar mbështetjet vazhdushme bugjetore për sektorët prioritarë, shpalur nga qeveria rama, arsimi, shëndecia, bujësia dhe infrastruktura. Reformat edhe pse shpesh me kosto publike të njohur në përshpejtimin e modelit ekonomik dhe transformimin e modelit ekonomik parazitar të trashëguar, që limë të vetën kam patur dhe kan dhënjen e fryteve në interes të njerëzve të këti vëndi. Dhe jo pa rezultat. Konkretisht, gjatë vitit 2018, ekonomia shqiptare vijoj tendencën pozitive dhe përshpejtuse të rritjes. Tendencë kjo e arritur që prej vitit 2014. Rritja reale e prodhimit brëndshëm bruto për vitin 2018 arriti nivelin 4.1% nga 3.8% që ishte një vit më parë. Ky niveli rritjes ekonomike është 4 herë më i lartë se niveli pre 1% i gjetur në 2013 dhe kjo rritje është një për ne dhe jo i vetëmi tregus i qartë për rezultatin e reformave të ndërmara. Pa dyshim, është për të theksuar fakti dhe asë njëherë nuk duhet harruar se në gjdhe regjej gjetëm financat publike dhe jo për asë pak për mburje, po për të pasur ide në hapsirës kohore të kaq viteve dhe për të kryuar kontekstin në të cilin veprojmë, punojmë dhe përpichemi të bëjmë më shumë. Reformat shtetë bërse shënuan këthesën e madhe dhe kanë prodhuar rezultate të pak undërshtushme, me cilat ne nuk vetë knaqemi, por u referohemi për të siguruar që jemi në rrugën e duhur të produktivitetit dhe punës. Produkti këtyre reformave jo si pas nesh, as si pas atyre që të bardhen e bëjnë të zezë dhe njërat e tjera, as si njohin dhe as si përdorin, po si pas institucioneve më të besushme, ndërkomtare. Si pas bankës botrore, pa punësia në Shqipëri shënoj këtë vit nivelin më të ullët historik, 11.5%. Ndëza rezultojnë 274.453 vëndet reja pune më shumë se në vitin 2013. Banka botrore thekson gjithashtu se rritmi i rritje së vëndeve të punës u përshpejtua me 3.4% në 3 mujorin e 2 të vitit 2019. Po ashtu, për të këthyër bugjetit faktik gjatë vitit 2018, u arritën rezultatet prekshme në të gjithë sektorët e ekonomis, veçanërisht në sektorët thelpsor, shëndetësi, arsim, bujësi, infrastruktur, energji, punizim e uj dhe turizëm. Këto reforma në dikuan në nëzitjen e zhvillimit ekonomis, zgjerimin e veprimtaris biznesit dhe përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarve. Bugjeti vitit 2018 mundësoj arritjen e disa objektivave thelpsor, të tjil si konsolidimi i stabilitetit makroekonomik e fiskal, që ti nglonë si një fjalë goje, po në fakt është pasoj e politikave të shëndechme dhe vizionare, në mjetë reduktimit të deficitit borgjit publik dhe ruetje së një balance primare pozitive në zbatim të plot të regullave fiskal. Një politik fiskale optimale me efekt të rëndësishëm 
në përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe rritjes punësimit. Mbështetje e vazhdushme bugjetore ndaj sektorve prioritar të shpalur nga programi i qeveris rama pra të njohur nga qytetar dhe të jo vetëm të pranuar dhe të shpalur në fushat, por edhe të implementuar të anim bugjet, arsim, shëndeci, bujqësi dhe infrastruktur. Konsolidimi i një sistemi të shëndeqëm të menagjimit financiar, i cili shman krimin dhe bartjen e detyrimeve të reja të prapan betura financiare. Implementimi i ligjit për financat e vetë qeverisjes vendore dhe filimi i zbatimit ti. Një hap cilësor për para në drejtim të përmirësimit të ndjeshëm të menagjimit të financave publike në nivel vendor që kanë rezultuar ndër vite një problem shumë i math për shkak edhe të papërgjeshmëris së menagjimit të pushtetit vendor. Në termat prekshëm, bugjetit 2018 bërit mundur që shtresat në nevoj të kompesoheshin në përmjet skemave sociale më transparente dhe ekonomike, si dhe paketave të solidaritetit qeveris në mbështetjet tyre. Arsimi si prioritet absolut të fokusoj drejta ti profesional, me qëllim sigurimin e një lidhje më të mirë me stregut punës dhe arsimimit të brezit të ri, i cili për shumë vite mbushi radhët e universiteteve vetëm për të parkuar të rinës të pa punë, që në fund dilnin pas një diplom të vlerë. Shëndecia të fronte shërbime publike më cilësore në mjetë sigurimit të një mbështetjet veçant ndaj shërbimit spitalor, në mjetë përmirësimeve të qënsishme si rjedhoj e konsolidimit të implementimit të shërbimit të urgjensës, dializës apo kryresë diagnostikimit falas përveç investimit në infrastrukturën spitalore. Fermerët të përfitonin subvencione bugjetore në përputhje me nivelin e prodhimit bujësor të realizuar për e tyre, efektet filestare të reformës administrativo-teritoriale si dhe të ligjit të ri për financat e veqeverisjes vendore u dëshmuan gjatë vitit 2018 në rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, si dhe rritjen e investimeve në nivel lokal. Ndërko saj takon zhvillimeve kryesore, makroekonomike dhe parametrave kryesor të qëndrushmërisë të financave publike gjatë vitit 2018, ajo që evidentohet qartë dhe që dëshiroj të nëzirin pa, është e rritja ekonomike prej 4.1% u gjenerua nga kërkesa e brëndshme, si konsumi ashtu dhe investimet. Konsumi total u rrit me 2.4% në terma realë, me një kontribut prej rreth 4.4% në rritjen ekonomike, dërsa konsumi privat u rrit me 3.04% në terma real, duke kontribuar me 4.8%. Gjithashtu investimet totale gjatë vitit 2018 u rritën me 2.7%, duke dhe një kontribut prej rreth 1.5% në rritjen ekonomike të prodhimit të brëndshëm bruto. E di që për shumë kënd, këto shifra nuk thonë shumë qka, sepse të gjithë qytetarët e masin me gjepin e tyre, pa tjetër dhe me ekonomin e familjeve tyre, ama e tëra të regon shumë qka mbi shëndoshjen e ekonomisë që më pas pas taj reflektohet edhe të bugjeti i gjithë se cilit. Tregu i punës reflektoj zjerimin e vazhdushëm ekonomikë. Në fund vitit 2018, shkala e papunësis ra në 12.3%, për popullësin 15 vjet e lartë, dërsa për grupë moshën 15 dhe në 24 vjet, shkala e papunësis shënoj nivel prej 12.8%, duke shënuar nivelin më tullet që nga 3 mujori i par i 2012-ës. Êshtë e vështirë kur përbal faktet me propagandën e nëzirjes Shqipëris. Dhe sigurisht është më populiste dhe më e thjesht të dalë është këtu apo në rrug në përfoltore dhe të flasësh për dëshpërim dhe për njerës që ikin, pa e krasuar atë me gjëndjen ku ne 
e gjetëm me punën që është bërë, me përgjishmërin që është treguar dhe në fakt me faktet që në fund duhet thuen, sepse janë e zeza në të bardë të shkruar jo nga ne, po nga raportet më të rëndësishme ndërkomtare. Lidur me stabilitetin makroekonomik, politika fiskale konsoliduse synon të mbaj trajektoren e rënjes së borgjit publik në raport me prodhimin e brëndshëm bruto që nga viti 2016. Bilanci për gjithëshëm fiskal është përmirësuar. Kemi arritur një bilanci primar pozitiv, suficit primar, të ardhurat tatimore janë rritur në djeshëm gjatë viteve të fundit nga 22.2% të prodhimit të brëndshëm bruto në vitin 2013, në 26% të prodhimit të brëndshëm bruto në 2018, nëzitur nga politika tatimore dhe përmirësimi administratës tatimore. Pra, është e qartë, është dukshëm, ndryshimi nga 2013-a në 2018 përsa i përket eficiencës së administratës tatimore në mbledhjen e të ardhurave. Reforma kunder informalitetit gjithashtu ndimoj në rritjen e mbledhjes të të ardhurave duke të reguar një prioritet të vazhdushëm dhe të patë sënuar. Borgji publik në 2018-ën ra në nivelin 68% prodhimit brëndshëm bruto, duke vijuar trajektore në rënëse për të tretin vit radhasi dhe duke mundësuar një reduktim optimal për të konsiderushëm nga nivelli 72.7% në vitin 2015. Objektivi i tregusit afatmesëm për borgjën publik mbetet ullja e ti në 60% në vitin 2021 dhe kjo është premtimi në. Të ardhura totalet të bugjetit të konsoliduar për periudën 12 mujore, 2018, arritën në 429.5 miljard lek, me një realizim në masën 97.3% të planit vjetor si pas aktit normativ nëmër 2. Krasuar me vitin 2017, QZ ka rezultuar 4.4% ose 19.1 miljard lek më shumë, rreth 190 milion dolar më shumë. Rritja e kontributit të të ardurave të bugjetit shtetit në vitin 2018, krasuar me vitin par ardhës, është regus i rëndësishëm i performancës së administratës. Sigurisht që rritmi i rritjes në ekonomike në gjykojmë ka qënë më i lartë se a i i rritjes së të ardhurave të përgjithshme dhe ka ende hapsir për përmirësimin e performances së administratës tatimore dhe doganore. Shpenzimet bugjetore publike në vitin 2018 arritën në rreth 476.1 miljard lek me një realizim në masën 95.8% të planit vjetor si pas bugjetit filestar. Ka që një ga ngrene vazhdushme në fakt për administratën realizimi i shpenzimeve bugjetore. Shpesh planifikohen dhe nuk mrien, kemi një përmirësim të dukshëm në vitin 2018 të realizimit të shpenzimeve publike. Dhe pesha më e lartë e shpenzimeve, ka shkuar për mbrojtjen sociale me 32% të shpenzimeve të përgjithshme publike në vitin 2018, ndoshtja kjo është një not për të shënuar edhe nga ta që nga mgjesin dark flasin për oligark dhe për shpenzime të pa frene infrastrukturë, ndërkoj që faktet e të regojnë që pjesa më e madhe bugjetit ka vajtur, ka shkuar për mbrojtjen sociale e dominuar nga shpenzimet në fondin e pensioneve, si dhe programet në mështetet familjeve dhe individve në nevoj, ndima ekonomike dhe aftësia e kufizuar. Arsimi dhe shëndetsia përbëjnë përkacisht 11% dhe 10% të shpenzimeve të përgjithshme publike në vitin 2018. Qështet e ekonomike dhe strehimi, komoditetet, ku përfshien infrastruktura rrugore, ujësielës kanalizime, mbetjet urbane si dhe planifikimi urban, gjitha zënë përkasisht 11% ose 10% shpenzimeve të përgjithshmet vitit 2018. Shpenzimet e përgjithshme publike përbëjnë 18% të bugjetit për vitin 2018, përfshirë edhe pagesat e borgjit. Dhe 
për ta bërë sa më konkrete për qytetarët se ku ka shkuar ky bugjet, në vitin 2018 vlerësohet tjenë rreth 111 kontrata investimesh të mbyllura dhe konkretisht Jam bëllur 29 kontrata për investime, rekonstruksionet, mëdha dhe ndërtime për shkolla nëndvjeqare dhe të mesme në qytetet ndryshme të vëndit dhe besoj të gjithë deputetet që janë këtu e vën rendrushimin në infrastrukturën e shkollave në tërsi, në zonat e tyre, janë bëllur 6 kontrata të rëndësishme për rekonstruksionet ndërtime të bazave produse në 6 shkolla profesionale të vëndit janë bëllur 8-10 kontratat transportit rrugor, që i takojnë akseve kryesore, si plepa kavaj rogozhin, fush kruj milot morin, kardish delvin e të tjerë. Pavarësisht, sigurisht më pas rialokime dhe ndryshme që mund tjenë bërë. Janë bëllur 1-10 kontrata për investime në ujësjelsa dhe kanalizime, një pjesë të cilave në zona me rëndësit veçan turistike si golemi. Janë realizuar 7-10 kontrata investimesh për arginaturat e lumejve dhe mbrojtjen e tyre, janë financuar rrët 6-10 kontrata të rëndësishme për policin e shtetit dhe modernizimin e infrastrukturës që ka garda në përdorim. Janë financuar 3 projekte të rëndësishme për forcat e armatosura të Shqipëris dhe sistemet e integruara të vëzhgimit të hapsires aerore dhe detare. Kanë përfunduar 11 projekte të rëndësishme në fushën e trashgjimis kulturore, ku veqojnë projektin Teatri i Ri Turbina, hartimin e projektit për rekonstruksionin e muzeut historik komtar dhe hartimin e projektit për galerin e re të arteve. Investimet konsiderushme ka patur dhe në sektorin e ujësjelës kanalizimeve, duke mundësuar funizimin me uj në shumë zona, një pjesë të cilave me rëndësi të veçant turistike. Gjithashtu janë realizuar disa projekte investimesh për arginatura mbrojtje e mërad. Bugjeti vendor 2018 po ashtu është oqëruar me një model të ndryshimit të financimit dhe menagjimit financiar në qeverisjen vendore në funksion të thelimit të zbatimit të reformës administrative të teritoriale për më shumë përgjësi në menagjimin e bugjetit të pushtetit vendorë kemi vuajt urë ndër vite me pa përgjeshmërin e pushtetit vendor, por jo vetëm edhe me pa dijen shpesh në menagjimin e financave dhe ndër arritjet kryesore të kësaj reforme është pikërisht efekti pozitiv në bugjetin vendor të vitit 2018. Për mëndim, bugjeti vendor i 2018 mitës në tërsi është 7% më i lartë sa i vitit 2017, ose 3.1 miljard lek më shumë rrët 30 milion dolar. Transferta e pa kushtëzuar sa 1% e prodhimit brënd që mbruto ka rritur gjatë vitit bugjetor 2018 në mënyrë të ndjeshme të ardhurat dhe stabilitetin e fondeve të disponushme për pushtetin vendor. Rritje së transfertës së pa kushtëzuar në 16.5 miljard lek nga 13.5 miljard lek që ishte në bugjetin e vitit 2017, pra 3 miljard lek më shumë ose 22% më e lartë se në vitin 2017. Për mirësimi i kapacitetit fiskal të njësive vendore, qoj në realizimin e të ardhurave nga taksat vendore në masën 24.2 miljard lek ose 23% më shumë se në 2017. Për funksionimin e arsimit, u transferua në njësin e vetëqeverisjes vendore 60 punonjës, 22 të arsimit parashkolor dhe arsimit mesëm, si dhe 18 punonjës për shtimin e personelit edukativ, si rjedhoja hapje së kopshteve të reja në disa bashki me një vlerë për 50 milion lek. është prioritet i unin për shtetin vendorë, pa tjetër që kopshtet qërdet, por edhe shkollat kenë infrastrukturën më të mirë dhe ndryshimi besoj është i dukshëm këto vide. U akordua fondi me vlerën 500 milion lek për rritin e pagave për gjdo funksion të transferuar nga pushteti qëndror në atë vendor. Në mënjet implementimit të funksioneve të transferuara, u akordua fondi prej 15 milion lek për investimet në mjetet e paisive të stacioneve zjarfikse emergenca e meradhë. 
u akordua fondi pre 100 milion lek me qëllim administrimin dhe mbrojtjen e fondit pyjor dhe kulotave. Edhe ky një problem shumë i vjetër në vënd. Dhe reformat në që, vetë qeverisjen vendore janë fokusuar në thelimin e decentralizimit fiskal dhe duke ripar skemën e tardurave për të përmirsuar dhe shëndoshurat të. Êshtë punuar në gushtësisht me njësit e vetë qeverisjes vendore me qëllim jo vetëm plotësimin e kuadrit ligjor, po gjithashtu edhe në drejtim të implementimit sa më të sukseshëm të kësaj strategie. Janë bërë dy ndryshime në bugjet gjatë vitit 2018, janë dalë dy akte normative dhe sigurisht qëllimi i hartimeve të këtyre akteve normative u bazua në performancën makrofiskale dhe bugjetore të 6 mujorit par, si dhe në parashikimet e pritshme. Dhe qëllimi pa tjetër ka qënë garantimi i ofrimit të shërbimeve publike, kryes investimeve, eficiencën e përdorimit burimeve publike, rritjen e siguris në realizimin e treguzve të bugjetit. Synimet kryesore që kemi, uh, kemi patur me kalimin e akteve normative ka qënë në tërsi edhe pastrimi i detyrimeve të prapambetura, si dhe rritja e eficiencës së burimeve publike dhe sigurimi që realizimi i tregusve të bugjetit në tërsi të sigurohe. Êshtë pa tjetër përgjësit flasësh për financat, por edhe për gjendin ekonomike në vënd, kur jemi të vedishëm që ka ende shumë pun për të rritur konkuru shmërin, hapur tregjet, rritur punësimin në vënd dhe ofruar shërbimet më të mira, ama një gjë është e sigurt, që jemi në rrugën e dur, jo vetëm të konsolidimit ashme që është kryer, por edhe modernizimit të sistemit ton ekonomik. Kërë që juftoj, ta votojmë. Falem derit shumë.